。当刘英嘴里说出陈哥他们还活着的时候，我不敢相信之前刘英说的那些话，我都只是当做一种精神寄托而已。所以这次在听到还活着的时候，我表现得格外的冷静，我害怕再一次的失望。陈总他们真的还活着。随后，刘莹将自己的手机拿出来。手机打开后，刘莹滑动着聊天页面，随后点开一个封面是黑色的短视频。陈哥的脸引入眼帘，接着就是阿森、阿七、老王还有嘉豪他们四人。虽然他们五人身上浑身都是鲜血，但他们都还活着。看到这一幕的我直接叫了出来，不断的朝着空中挥舞着双拳，激动，难以言喻的激动。刘莹，谢谢你，实在是太谢谢你了，我感谢你八辈祖宗。听闻此话的刘莹尴尬一笑。哈，我八辈祖宗，你还是别谢了，我自己都不敢谢。刘莹说完，我才意识到自己说错话。就这样，我抱着刘莹一起蹦蹦跳跳。刘莹，打听到陈哥他们具体被皇家丽华的人藏到了哪吗？这个暂时还不知道。搞到这个消息，我已经将我所有的人脉关系全部动用了。现在我们只能等了。皇家丽华那边估计也是在挑选时间，然后将陈总他们公开处刑。刘莹说完，我点点头。的确，这是一个很好的杀鸡儆猴。挽回赌场公信力的好机会。放心，在皇家丽华那边公开处刑日期之前，陈总他们性命无忧。你们继续吧，我先回指挥所了。等刘莹走后，我回到了自己的房间。子弹头他们一行人已经吃得肚皮鼓了起来。房间已经给你们开好了，时间不早了，早点回房间休息吧。我话说完，子弹头他们四人离去，但小黎却迟迟不肯离去。皮哥，我今天就睡着，我要守着你。眼见小黎如此。我也不再纠结，但是该打开的心结还是要打开。小黎，今天的事情对不起，希望你别往心里去，我不想看到你因此受到牵连。皮哥，我知道你是为我好，但是我不想这样一直生活在你的保护伞之下。我请你不要把我当小孩看，我一定不会拖你后腿。不管遇到什么麻烦，我都想你和一起解决。小黎说完，双眼充满了坚定。我点点头，朝着小黎微微一笑，呵呵，我们的小黎主管最终还是成长了起来啊。小黎，你想好了吗？我们这次要走的路可没那么简单。这次我会将一切参与这个事情，或者说有可能参加这个事情的人全部连根拔除。我话说完，小黎一脸惊恐，久久没有回过神来。所以皮哥，要是我们没有回来，你是打算连留？小黎话还没说完，我一把捂住了小黎的嘴巴，眼神警惕地盯着四周。不用说出来，自己明白就行。不过现在机会有变，现在陈哥他们还没死，所以这次需要刘总那边给我们提供帮助。嗯呢，皮哥，我明白了。随后，我便把刘英给我说的消息讲给了小黎听。靠，皮哥，到时候带上我一起，我也想救陈哥。小黎说完，我微微一笑，并未多说什么，直接躺在了沙发上，脑子里开始谋划着后续如何救陈哥他们的事情。想着想着，我沉沉睡去，不知道睡了多久，我被刘英打来的电话吵醒。悄悄走出房间后，我接通了电话。皇家丽华那边确定了最后的处刑时间，明天下午三点召开公判大会。并且民国安会代表果敢佛伯乐一同出席，这是又关民国安什么事啊？这你就不懂了吧？他们就是要把这个事情的影响扩大。现在他们已经打着反恐旗号，说陈总他们在皇家丽华的行为就是恐怖主义。到时候你们想要动手的话，难度可能要大很多啊！好的，刘岩，我知道了。这个事情不管难不难，我都要去做。要我眼睁睁地看着陈哥被杀，我做不到。这个我自然知道，但是现在你要想清楚怎么去做。如果你打算是打算直接动手的话，我劝你还是算了，没必要这样送死。这些我都知道，放心。说完，我们两人没再就这个话题继续谈论下去了。挂断电话后，我便坐在了马桶上抽华子思考。一根华子燃完，我的手机再度响起，是三姐打过来的。皮言子，你那边的人已经找到了吗？见三姐这样说，我才想起，忘记给三姐打电话汇报情况了。三姐。已经找到了，实在是不好意思啊，他们到的时间太晚了，怕打扰你休息，就没给你打电话汇报这个事情了。呵呵，不说这些，小事，没啥其他的事情，人已经找到了就行。三姐说完，我立马想到了一个事情。对了，三姐，我想问你一个事情，你在果敢这边大概能抽调出多少人来？我话说完，电话那头的三姐陷入了沉默之中。正常情况下，我这边可以抽出三十个人来，勉强维持运转的话。五十个应该没问题，咋了？你这边是遇到了什么麻烦事情吗？三姐，我说出来，希望你能帮我保密，别告诉云溪。我这边出现了一点小状况，需要一点人手。昨天问你借人也是这个事，现在我需要一些人手帮我制造出一些动静来。那个刘家的刘总呢？我已经有一个多月没联系他了，我也不想联系他那边，他的人情难还。我明白了，这样我给你抽调四十个人出来，你想做什么直接带人去做，我会把一切都给你安排好。
，实在是太感谢你了，三姐。还有就是我说别告诉云溪的事情。哈哈，放心，我不会告诉四妹的，你自己多注意安全就行。我先去安排了。三姐挂断电话后，我回到了房间里。小黎坐在沙发上，一脸凝重的看着我。皮哥，黄家丽华那边是不是准备对陈哥？话还没说完，我们就听到大街上的喇叭里喊道：“陈某华一行人在黄家丽华策划恐怖活动，主犯陈某华已经被抓落网。明天下午三天将会在红漫漫街道口举行公判大会，届时将进行枪决。”大喇叭里传来的声音刚落下，房门口就传来敲门声。子弹头等人纷纷来到了我的房间。老皮，你之前不是说陈哥他们没什么，为什么会是现在这个样子？之前是不想让你们几个担心。好了。之前的事情我不多问，现在我就问你，是就陈哥还是怎么？子弹头说完，我目光扫视了申晨哥他们三人一拳。你们几个呢？我们是一个意思，不管发生什么事情，我们都会去救陈哥他们。好，我明白你们的意思了。坐下来说吧，我也想救陈哥他们，但是你们有没有想过，这可能是一个圈套，目的就是为了将我们所有的人引出来赶尽杀绝。你们不怕死吗？死，呵呵，要是怕，我也不会叫子弹了。男人。要梦，申晨哥，阿钱，小黑，你几个怕不怕？子弹头说完，申晨哥他们几人都摇摇头。看吧，我们都是猛男，陈哥救了我们这么多次，现在陈哥有难，我们怎么可能袖手旁观？子弹头说完，我微微一笑，呵呵，这次的事情没这么简单。现在不仅仅是一个皇家丽华，明国安的锦莹也加入了进来。管他什么国安还是国牛，老子无所畏惧。要是你不想做，你给我们一点钱，我去值班店里管。老子就不相信炸不死他。好了，你们先回去吧，我想一下这个事情怎么做。见我这样说，子弹头一脸兴奋，一把抱住我。哈哈哈，我就知道你会和我们一起，我们五兄弟又可以一起去做事情了。说，等子弹头他们几个走后，我便带着小黎回到了公司。既然要救，那咱就玩一把大。到公司后，我从保险柜里取了两百万出来，将钱放进推拉箱后，我和小黎两人坐在办公室。皮哥，我们在公司干嘛？子弹头他们不是在酒店吗？光靠我们六个不可能救下陈哥他们的。我向三姐那边借了一点人，公司里这些人手不能动，所以没办法。就这样，我和小黎两人坐在办公室等了四十分钟左右的时间后，三姐打来了电话，告知我她安排的人到了，个个都是精挑细选的高手，还有装备那些一应俱全。就这样，又等了二十分钟左右的时间，一个陌生的手机号码打来。皮哥你好，我是安子，是三小姐安排我们过来的，我们现在已经抵达楼下。好的。我马上下来。到楼下后，我看到八辆车停在马路上，有三个人正站在我们公司的楼下。一个身着运动服、一脸坚毅的中年男子，看样子就是领头人安子。看着那人的脸，我就觉得此人一定靠谱。是皮哥对吧？我叫安子，三小姐已经给我们说了，有什么吩咐你直接给我说就行。我一定给皮哥你办好。呵呵，安哥，我比你小，不要叫什么皮哥，以后你管我叫皮眼子就行。今天暂时没什么事情，一会儿我先把兄弟们的安顿好，我们先吃好喝好。说完，我让安子先将车开到福利来，将他们全部安顿好后，我的内心也有了一定底气，觉得营救陈哥他们的可能性又增添了一分。